认为他因为恋情而失去了童年的生活，因为他的乐趣以及全部的生活就是钢琴。王宇佳一出生时，家里就一架钢琴，是王宇佳的妈妈嫁入王家，公公送给他的。那是一架历史钢琴，王宇佳从小就把它当成玩具，没事就爬上去敲几下。宇佳学琴后，音乐学院的老师建议把琴换成三角钢琴。这还着实让几个工薪家庭为难了一番。一间房子半间套，然后那厨房是后接出来的一个一个小平房。现在我也在住那儿。其实雨佳是在这种环境中长大，然后屋子里一个历史钢琴。但是他从考级以后吧，这个音乐学院的老师就让他买三角琴啦、啊，什么写这个鉴定的时候让他换琴。所以当时呢也买不起，老师们也想凑钱这样，但是这种情况下我们就必须要买这个琴了。所以爸爸从朋友那儿借钱呀、啊，就把这个琴买下来。买下来的一个一个床，那个一个大三角琴，我们经常睡觉可能要睡在琴的底下。王宇佳的爸爸是一名打击乐手，妈妈是芭蕾舞演员。在王宇佳四岁半的时候，妈妈给他找了个启蒙老师，正式开始学习钢琴。半年后，王宇佳就尝试着去考了钢琴等级考试的一级，并且顺利通过，从此一发不可收拾。再请听他演奏一首《卡巴列夫斯基练习曲》。在之后短短两年内，王宇佳迅速从四级。五级，跳级就考过了钢琴等级考试的八级。王宇佳六岁六年，启蒙老师把他送给了一直关注其发展的中央音乐学院的林远教授。那时，林远还是音乐学院附中的一名老师。音乐界大多称王宇佳从六岁开始学琴，是从王宇佳正式拜林远教授为师时开始算起的。的启蒙老师罗正明老师是我的很好的朋友，他就觉得这个孩子很很好，很有乐感，而且很喜很喜欢音乐，而且能力很强。他说：“我觉得他可以搞专业，因为我是专业附中的学生老师嘛，因为他很用心又很热爱。这个我觉得在小孩里面很少碰见，对吧？一般来讲都是妈妈在旁边逼的比较多。”他那就是，我刚才就说了，就是常常会不知不觉，你一不留神，他又坐到琴上面去了，都害怕他弹琴吵别人，都已经很晚了，可是一不留神，他又爬上去了。在王宇佳的童年，宇佳妈妈对他进行过书法、绘画、舞蹈、钢琴等多种才艺的培养。对于宇佳的妈妈而言，她从没想过要让女儿以钢琴为终身职业，直到王宇佳小学五年级那年。考上中央音乐学院附属上学，雨佳的妈妈都希望有一天，雨佳能回到原来的学校，学习普通但综合的文化课程。然而，最终是王雨佳自己选择在弹琴这条路上一直走下去。到进音乐学院的时候，嗯，我们就是等于是不太喜欢他。过早的进入这个专业学习，然后文化课他很好，实验小学的那个重点班前三名，然后数学老师吧就觉得他应该考那个清华，语文老师说咱考北大，也都不舍得让他去读，就是上音乐学院这么早，想做个爱好，但他太喜欢了。他就自己去考，然后考的音乐学院，当时他这一届好像是排在第一和第二的距离就很很很大，据说啊，嗯，然后那我就是肯定是尊重他的意见。对于王佳言，弹琴就是他童年的生活，因此他从来不认为因为弹琴而丧失了童年。他会抓紧时间在学校完成所有的功课，以便能够把在家所有的时间都用在练琴上。他会在每一堂钢琴课上主动要求老师给他更多的练习曲，并且以把这些曲目练习熟练作为最大的目标和爱好。很多人认为这是王宇佳与其他琴童最大的区别。与我们有着不解之缘的一切的一切吧。
我我想认真，因为我就想想把一个曲谈好，就是嗯，我必须练好了以后再再干别的事儿，就心里才踏实那种。所以有时候我妈就中中间叫我说下来吃饭啦、啊、什么这种，我就觉得嗯，就说说都练完的那种，所以他们就好像好像是逼着我下来那种。是你自己愿意看，还是你爸妈妈让你看的？自己愿意看。啊，为什么愿意呢？长大想干什么呢？弹琴。想指挥弹琴家。上几年级啊？一年级。呃，学习怎么样？考试考得怎么样？啊、呃，双百。他会。写日记就写笔记，主课笔记他会写，写了如果今天上课上的不好，他给自己画个小人嘴巴是扁的。<笑>如果今天上课上的很好，他记笔记，他是小的。完了还有挨骂了，就两滴眼泪。那个小人儿。<笑>